আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি হাসনাহিনা আবারো চলে এসেছি রাজ টিভির পর্দায় দর্শক মানব শরীর একটি জাদুর বাক্স প্রতিনিয়ত তার মধ্যে চলছে বিভিন্ন রকম সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লীলা খেলা কখনো কখনো সেই সমস্যা মুখে কখনো পেটে কখনো বা সেই সমস্যা এমন কথা হয়ে যায় আমরা লজ্জায় সংকোচে ভয়ে বলতে পারি না কাউকে কিন্তু দর্শক ভালো থাকাটাই তো সর্ববৃহৎ কথা আর সে লক্ষ্যে এই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদেরকে হতে হবে সচেতন দর্শকদেরকে জানাতে হবে সবকিছু আর সেই তথ্যের আলোকে আমাদেরকে সঠিক স্থানে গিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে সেই কারণেই আমাদের আজকে আপনাদের কাছে এই প্রোগ্রামে আসা কলোরেকটাল কেয়ার সলিউশন ইস হেয়ার দর্শক আবার এসছি আমরা রাজ টিভির পর্দায় আমাদের সাথে এই বিষয়ে আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট কলোরেকটাল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ নাজমুল হক মাসুম মেম্বার অফ আমেরিকান সোসাইটি অফ কলন অ্যান্ড রেকটাল সার্জারি সহযোগী অধ্যাপক সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল लाइक मलदार संक्रांत समस्या से कथा विशिष्ट अतिथिर दर्शक चले जा আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা জানি যে আমরা শুরুতেই বলেছি কলোরেকটাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার আমরা দর্শকদেরকে এখান থেকে কিছু সমাধানের রাস্তা দেখাতে যাচ্ছি তারা সমাধানের জন্য কোথায় যাবে কিভাবে যাবে কোথায় কিভাবে সমাধানটি পাবে সে লক্ষ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠান সে কারণেই স্যার আমাদের স্লোগানটি এরকম কলোরেকটাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার তো স্যার ফার্স্টে আমরা যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে যেহেতু মলদারের রোগ নিয়ে আমরা কথা বলবো শুরুতে স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম দর্শকদের জন্য যে কলোরেকটাল বলতে কলোরেকটাল বলতে আমরা আসলে साधारण पाइपथे विभिन्न रकम डिजीज गुली है मान कोरोक्टल केयर साधारण दर्शक मलदारे जे समस्या हक मन कर पायल्स क्योंकि आसले घटनाटा से रकम नय मलदारे विभिन्न रकम रोग है हमें इतिपूर्व बल्लम जमन पायल्स एनाल फिसार रेक्टाल पलिप रेक्टाल प्रोलाप रेक्टाल कैंसार पायलोनिडाल सैनस एट रोग बेदे एट चिकित्सा भिन्न विभिन्न रकम कजी मलदारे जे समस्या हूँ ना क्यों आप जो पायल्स ना मन करी এটা একজন সঠিক চিকিৎসকের কাছে যাই সাধারণত জেনারেল সার্জারি বিশেষজ্ঞ যারা এই বিষয়ে কাজ করে থাকেন দক্ষ অথবা কোনো কোলোরেক্টাল সার্জনের শরণাপন্ন হই তিনি রোগটা নির্ণয় করবেন এবং সেই হিসাবে চিকিৎসা দিবেন জি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আমাদের দর্শকদের জন্য সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যাটি বর্ণনা দেওয়ার জন্য স্যার আমরা এর পরে একটি আপনি যেহেতু অনেক কথা বলে ফেলেছেন যে মলদারের বিভিন্ন রকম রোগ হতে পারে তো স্যার সবার আগে তারা তো রোগকে জানতে পারে ডাক্তারের কাছে এসে স্যার তিনি কিভাবে বুঝতে পারে रक्त जाए पायल्सर क्षेत्र साधारण तो जो पायल्स रक्त व्यथा मुक्त रक्त रक्त जाए मलदारे को व्यथा करबा और एक समस्या रही है जमन रुगी थे पायखाना करार पर हमारे प्रचंड जला पोड़ा कर এটা সাধারণত যে রোগটা হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যানাল ফিশার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুগীরা আমাদের বলে থাকে মলদারের বাইরের দিকে মলদারে কিছু হয় নাই মলদারের বাইরে ছোট একটা ছিদ্রের মতো হয় সেটা থেকে পাকে গলে এবং পুজের মতো বের হয় এবং পুষ্টা যখন বের হয়ে যায় তখন আমি বেশ আরাম বোধ করি সেটা হচ্ছে ফিস্টুলার লক্ষণ এটা ছাড়াও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে রক্তও যায় না বা 
অন্য কোনো সমস্যা হয় না রোগীরা শুধু বলে থাকে আমার পায়খানা রাস্তার বাইরের দিকে একটা মাংসপিণ্ড সেটা আবার এক্সটারনাল হেমোরয়েড আবার কতগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত পাইলসের কখনো সমস্যা হয় না সেই ক্ষেত্রে যেই সমস্যাটা হয় বাচ্চারা বলে আমার পায়খানা পরে রক্ত যায় বা বাচ্চার মায়েরা অভিভাবকরা বলে থাকেন সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের হয়ে থাকে সাধারণত পলিপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় পায়খানা পরে জ্বালা পোড়া করে বাচ্চারা কান্নাকাটি করে সেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যানাল ফিশার কাজেই আমি সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বলবো মলদারে যে রোগী হোক আপনারা পাইলস মনে করবেন না এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে আপনার একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবেন চিকিৎসক আপনার রোগের ইতিহাস নেবেন আপনার পরীক্ষা করবেন এবং তারপর একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হবেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটার যদি সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা দেয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়াও এই রোগগুলি ভালো হয়ে যায় महान उद्देश्य खुबी अभिभूत महान उद्देश्य दर्शक धन्यवाद इब्राहिम आपके दया कर महान उद्देश्य सफल होते इब्राहिम आो लिखे एम सुंदर आलोचना खुबी जरूरी सर आपरा तो जानी आसमें मानुष कत भुगे एगल ने वासुदेव शाह जयन कर वासुदा तो जयन कर धन्यवाद दादा के एच एम मुजाहिदुल इसलम लिखे ये आलोचना अनेक जरूर धन्यवाद धन्यवाद मुजाहिदुल इसलम थकून सर अलरेडी एक कल चले विशिष्ट अतिथि डॉम्मद नजमुल हक मासूम सर दर्शक मलदारे पायखाना शक्त मलदारे बारिकारिभिन्न कारण परीक्षा निरीक्षा करते हैं फिजिकल एक्सामेशन करते हैं अनेक क्षेत्र में डिजिटल रेक्टाल एक्सामेशन प्रोक्टोस्कोपी मलदारे छोटो जंत्र दिए परीक्षा कर देखी एट आसले रोगटा कि से हिसाब से निर्णय कर चिकित्सा दीते हैं जो अपना प्राथमिक अवस्था एनाल फिसर जो अभी बोलो अपनी जो खाद्याभ्यस परिवर्तन करें पर्याप्त परमाणे पानी खान फास्टफूडगुल्लो एवयड कर क्षेत्र यहाँ के निमय सम्भव क्यों एट जेहतु अपन छोटो बेला के बोलो अपनी एक चिकित्सक स्वरणपन्न हन उन्नी ये देखें देखे जो मन करें यहाँ लागे से अनुसार आपके सजेशन देवें अपारेशन कर फिलले आशा करी ये सम्पूर्ण रूपे अपनी निमय हबें धन्यवाद आपना के धन्यवाद सर एत सुंदर दर्शक निश्चय खुबी उपकृत हो प्रश्न उत्तरे सर एरपे एक विषय जीतु शुरूते ही कलोरेक्टाल केयर ये एक अनेक बड़ विषय वस्तु विशदे आलोचनार विषय तो सर हमें आज के फिसटुला नहीं एक आलो आलदा आचल आलोचना करब जो फिसटुला भगंदर बोले अने के तो एक क्षेत्र में सर फिसटुला भगंदर की जो एक आलदा धन्यवाद आपके भलो प्रश्न करार्जन मलदारे एक कथा हे एक रोग हे फिसटुला फिसटुला के अने भगंदर बोले अने तो मलदारे जे रोगी हूँ ना क्या फिसटुला तो समस्या फिसटुलर प्रब्लेम नहीं उन्नी जिज्ञेस करी अपन की पाइल सर दर्शक एक फोन कर
আসসালামু আলাইকুম দর্শক ফোন করেছেন কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার পাওয়ার্ড বাই কলোরেক্টাল সেন্টার কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল দর্শক আপনার পরিচয়টি দিয়ে সরাসরি কথা কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের অতিথির সাথে দর্শক জি আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনার পরিচয়টি দিয়ে আমাদের সারের সাথে কথা বলতে পারেন দর্শক জি ম্যাডাম আপনার উপস্থাপনা খুব সাবলীল এবং আপনার উপস্থাপনা আমি বেশ কিছু দিন আমরা দেখতেছি আপনি রাত্রিতে প্রায় এখন কন্টিনিউ উপস্থাপনা করছেন আপনার প্রতিটা উপস্থাপনা আমাদের মন শুনে যায় ওই জন্য আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এখন আমি সারের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি জি ধন্যবাদ প্রশ্ন করুন रक्त जटिल फूले मन कर मलदारण रक्त मलदार शुकाचे मध्य पाके गुजर मत बेर अनेक समय पुष्टा जो जमे जाए प्रकार बेद अनुसार विभिन्न रकम अने मन करते फिस्टुलर चिकित्सा की अपारेशन लागे ना औषध सम्भव इतना जेहतु एक भिन्न एक रोग परीक्षा कर फिस्टुला से अनुसार चिकित्सा दीबें फिस्टुला क्योंकि औषधे सम्भव ना फिस्टुला पृथ्वी जेखने जाटार चिकित्सा हम अपारेशन दीर्घदिन सरकार 
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে আপনি একজন শিক্ষিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন ওনারা দেখবেন ওনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জেনারেল সার্জন বা কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে রেফার করবেন এবং উনি সেটা দেখে আপনার বিভিন্ন পরীক্ষা করে রোগটা নির্ণয় করে চিকিৎসা দিবেন আপনার হতাশার কিছু নাই আমি বলবো আপনারা হেকিম কিংবা কবিরাজ বা অপচিকিৎসা না নিয়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তার আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল যাদেরকে সনদ দিয়েছে যাদেরকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়েছে তাদের স্মরণাপন্ন হন তাহলে আমি মনে করি সঠিক পরামর্শটা আপনি পাবেন ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ স্যারকে স্যার আমাদের দর্শক কিন্তু আরেকটু প্রশ্ন করেছিলেন তিনি আপনাকে কোথায় পেতে পারেন সে ব্যাপারে একটু জানতে চেয়েছিলেন স্যার এখন আমরা এখানে জেনারেল ভাবে বলবো কিন্তু আমি বসি হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি আপনারা যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজেও আসেন এখানে আপনারা বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে পারবেন আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে হচ্ছে কেয়ার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন আপনার সন্ধ্যাকালীন সময় ওখানে আমি বসে থাকি এটা হচ্ছে কলেজ গেট মোহাম্মদপুর জি ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আমাদের দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্যার আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করেছেন আমরা স্যার একটু তাদের মন্তব্যগুলো প্রশ্নগুলো শুনে আসি শাহনওয়াজ জুনিয়র লিখেছেন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ইউ আর অ্যান্ড ইন্সপিরেশন টু দ্য ট্রেন ইজ আ গ্রেট হোপ ফর দ্য পেশেন্টস আই বিলিভ বাই ইউর কর্ডিয়াল অ্যাপ্রোচ মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস উইল বি অ্যাবল টু গেট প্রপার ট্রিটমেন্ট স্যারকে বলেছেন যে আপনি একটি বেশি বিশাল অনুপ্রেরণা তাদের জন্য ধন্যবাদ স্যার আজকে আমি রাষ্ট্রপির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই সুন্দর কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইচ এম মুজাহিদুল ইসলাম লিখেছেন আপু আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ সাথে সারকে এবং রাজ টিভিকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুজাহিদুল ইসলাম আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা আরও তথ্য দিয়ে আপনাদের জন্যই এখানে অপেক্ষা করব বিভিন্ন রকম আপনাদের প্রশ্নের জন্য স্যার আমরা কথা বলছিলাম পিস্টুলা বা ভগন্দর কি সেটা নিয়ে আমরা প্রায় সময় স্যার শুনে থাকি বাইরে বা আপনিও স্যার শুরুর দিকে আরও কিছু টার্ম বলেছিলেন যেমন সাইনাসের কথা বলেছিলেন স্যার তো এক্ষেত্রে স্যার সাইনাস আর ফিস্টুলা এটার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করা যেতে পারে সাধারণত ফিস্টুরা হলে সমাজে একটা কথা প্রচলিত ফিস্টুলা অপারেশন করলে ঠিক হয় না এটা বারবার হয় অনেক সময় চিকিৎসকরাও ফিস্টুলাকে মনে করে থাকেন সাইনাস আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য রকম ফিস্টুলা যেই কারণে হচ্ছে আবার একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি স্যার দর্শকের ফোন টেনি আবার আসছে আলোচনা আসসালামু আলাইকুম দর্শক ফোন করেছেন কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার পাওয়ার্ড বাই কলোরেক্টাল কেয়ার সেন্টার কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কলেজ গেট দর্শক আপনার পরিচয়টি দিয়ে ফোনে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের স্যারের সাথে দর্শক আপনার পরিচয়টি প্রথমে হ্যালো 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 জি দর্শক আপনার পরিচয়টি দিয়ে আমাদের স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন দর্শক আমি মনোরমা জি আমি মনোরমা আমি একটু ডাক্তারের সাথে কথা বলবো জি শুনতে পাচ্ছি বলেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য দর্শক আপনি আমার হলো আমার সমস্যা আমি পায়খানে বসলে এই বলছুন তো এক করে মুখে বাইরে বের হয় পায়খানে বসলে এক করে মুখে বের হয় তারপরে জল খরচ কি যায় ওই খেলা দিনই ভিতরে যায় আর এর সাথে কি রক্ত যায় না রক্ত বেরিয়ে যায় রক্ত যায় না मलदारे भर थे मांस बेरिए विभिन्न कारण साधारण पायल्स डिग्री थार्ड डिग्री हेमोरएड थे रुगी हेमोरएड पायल्स पायखाना मल त्याग पर एक मांस मत एक बेर पायखानारोलिप थे क्या ना देखे सम्भव हमारे रोग 
আমি বলবো আপনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন চিকিৎসক দেখে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি যে কথাটা ইতিপূর্বে বলতেছিলাম আসলে সাইনাস বা ফিস্টুলা কি আমরা মলদারে যদি কোনো ছিদ্র হয় অনেক সময় বলে থাকি পেরিয়ানাল সাইনাস আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি প্যাথোফিজিওলজি বা এই রোগটার উৎস জানতে চাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এনাল ক্যানাল বা মলদারে বিভিন্ন রকম গ্ল্যান্ড থাকে যেটা থেকে বিভিন্ন পিচ্ছিল পদার্থের মতো একরকম রস নিঃসৃত হয় যেটা নাকি আমাদের মল থেকে সাহায্য করে অনেক ক্ষেত্রে ওই এনাল গ্ল্যান্ডগুলির ইনফেকশন হয় ইনফেকশনের জন্যই পুজ জমা হয় যেটাকে আমরা পিরিয়ানাল অ্যাপসিস বা কোথাও কোথাও বলে বাউসি সেখানে পুজ জমা হয় এবং পুজটা তো বের হতে হবে এবং কোন দিক দিয়ে বের হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিতরের দিকে সেটা ফেটে যে পুজটা বের হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মলদারের পাশে সেটা জমা হয় এবং মলদারের পাশে ছোট ছিদ্র করে সেটা বের হয় কাজে আমি বলবো পেরিয়ানাল ফিস্টুলা বা সাইনাস যেটাকে আমরা বলি সাধারণত নব্বই বাগ ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এনাল গ্ল্যান্ডের ইনফেকশনের জন্য হয় তাছাড়াও আবার বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন ফুসফুসের যক্ষ হয় এনাল ক্যানালের যক্ষ হইতে পারে টিবি হইতে পারে বা অন্য কোনো রোগ যেমন ইনফ্লেমেটরি বাবেল ডিজিজ আইবিডি বলি বা ক্যান্সার থাকলেও ফিস্টুলা হতে পারে কাজে আমি বলবো ফিস্টুলা একটা জটিল সমস্যা খুব জটিল না এটা সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিলে অবশ্যই ভালো হবে কিন্তু এটা ঘরে বসে থাকলে হবে না অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট তাদের শরণাপন্ন হবেন উনি আপনাকে দেখবেন এক্সামিনেশন করবেন এবং সঠিক পরামর্শটা দিবেন এবং সাইনাস যেটি হোক পেরেনাল সাইনাস সাধারণত হয় না যদিও আমরা বলে থাকি সাইনাস অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেখা যায় ভিতরে হয়তো আপনার ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি এটা উৎস জানি এটা প্যাথোফিজিওলজি চিন্তা করি এটা সাধারণত দর্শকরা বুঝবেন না যদি কোনো চিকিৎসক আমার কথা শুনে থাকে উনি বুঝতে পারবেন সেটা উৎস থেকে এটা নির্মূল করতে হবে এটাকে যদি আমরা তখন ফিস্টুলোটমি করে দেই বা অপারেশন করে দেই তাহলে এটা থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব আমাদের বারে বারে রোগীদের কাছে শুনতে হবে না ফিস্টুলা অপারেশন করলে ঠিক হয় না বারবার হয় এই রোগটা সঠিকভাবে নির্ণয় করে এটার ক্লাসিফিকেশন করে যদি আমরা চিকিৎসা করতে পারি এটা থেকে অবশ্যই নিরাময় সম্ভব আমার এই রোগটা নির্ণয় করার জন্য হয়তো একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে সবচেয়ে রিনাউন তার কাছে যেতে হবে আমি বলবো সেটা না আপনার বাড়ির পাশে আমাদের এমবিবিএস ডাক্তার রয়েছেন হেলথ কমপ্লেক্স আছে সরকারি হসপিটাল রয়েছেন সেখানে যথেষ্ট সুবিধা আছে আমাদের বর্তমান সরকার অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন হেলথ কমপ্লেক্স আপনি তাদের কাছে যান তারা দেখবেন তারা যদি প্রয়োজন মনে করেন হায়ার সেন্টার যেমন জেলা হসপিটাল অথবা মেডিকেল কলেজগুলিতে রেফার করবেন আপনারা বিনামূল্যে এই চিকিৎসাগুলি পাবেন আশা করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আমাদের দর্শকদের জন্য সাবলীল ভাষায় সমস্ত সমাধানের একটি দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের পায়ুপথ এবং মলদারের চারপাশের বিভিন্ন রকম সমস্যা এবং তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো এই রোগটি হয়েছে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত তো দর্শক আমরা যে অনুষ্ঠানটিতে আছে কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার সমাধানটি আপনার কাছে নিয়ে আমরা আসছি আবারও তবে তার জন্য নিয়ে আসছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক আমাদের সাথেই থাকবেন আমি সোনালি ইডেন মহিলা কলেজে পড়ছি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আমার স্বপ্ন পূরণের সারথী রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক আপনার অপেক্ষায় রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন আমি শারমিন মিস্ত্রি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে আপনার স্বপ্ন পূরণে বেছে নিন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন আমি ফাহিম এম বিবিএস ফাইনাল ইয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা শিখি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণের সাথে আছে রাজ মিডিয়া নিউজ প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি মৌসুমী স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে আপনার অপেক্ষায় রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি সোনালি ইডেন মহিলা কলেজে পড়ছি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আমার স্বপ্ন পূরণের সারথী রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক আপনার অপেক্ষায় রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি 
আমি শারমিন মিষ্টি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হয় আর তাই বেছে নিয়েছি রাজমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে আপনার স্বপ্ন পূরণে বেছে নিন রাজমিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি सम्मानित विशिष्ट कलरेक्टल सार्जन डॉम्मद नाजमुल हक मासूम मेम्बर American Society of Colon and Rectal Surgeon Shahjogi Odhapak Surgery Vipak Dhaka Medical College Hospital Dashok, you can comment on our Facebook page and like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel 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 and phone to our YouTube channel and subscribe 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 to our YouTube channel मलदार तपर देखा गया एक पुजे मत हो फेटे गल अथवा स्थानीय को चिकित्सक सरानपन्न होनी एक केटे पुजगुली बेर कर दिए तरह कि एंटीबायोटिक खेल कि भलो छम कर्पर थे आर शुरू हलो पाके गले पुज बेर ये साधारण फिस्टुलार इतिहास थे एक क्षेत्र में रुगी साधारण बोलेना पायखाना पर जला पोड़ा व्यवथा कर एक क्षेत्र में मलदारे तेम समस्या है ना मलदार पास छोट एक छिद्र है से पुज बेर ये हे फुलार एक उपसर्ग कारो जो फिस्टुला हो जाए बोलो अपनी एक जो चिकित्सक स्वर्णपन्न हन कारण फिस्टुला ओषदे कख ठीक है ना साधारण तो जो पायल्स होनाल फिसर हो रुगी परामर्श दे अपना पानी खाने शाक सब्जी खाने पर्याप्त परमाणे हाँटाटी करबें तो हमें ये रोगता प्रतरोध सम्भव पायल्सर क्षेत्र में जो है आशीबाग क्षेत्र ये बिना अपारेशन चिकित्सा सम्भव एक ही प्रतरोध सम्भव अनेक क्षेत्र में देखा जाए कोपारेशनों लागे ना जो अफिस प्रोसिडियर बी कखो कख रिंग लाइगेशन अथवा इंजेक्शन स्क्लैरोथेरपी दिए दी आधुनिक भाव कि पायल्स क्षेत्र में जमीन लंग अपारेशन ये साधारण मलदारे काटा है ना मलदार थे एक टूपर दिखे एक स्टेपलार गान माध्यम मेशिन माध्यम केटे दी ये कर रुगर ड्रेसिंग प्रयोजन है ना अपारेशन पर तु एक दिन रेस्ट नीले से स्वाभाविक क्ष कर जयन करते कि कारो जो फिस्टुला थे खाद्यवसन कर लेना तरह करते एक अपारेशन करते जो सीम्पल फिस्टुला थे तक जो अपारेशन करी एटार जटिलता कम थे और कदर है आपने बोलें ये साधारण कारो जो डायबिटीस थे शर रोग प्रतरोध क्षमता कम थे क्यों जो पार्सनल हाइजिन मेनटेन ना कर अर्थात देशे से कम है क्योंकि फरेंारे क्षेत्र में जमन बाथरूमे जा पानी व्यवहार करी क्योंकि उन्नत विश्व तरा जो उन्नत होथरूमे जा पानी व्यवहार करें और अनेक क्षेत्र में टयलेट टीस्यू यूज कर अनेक समय मुछे फेले से ही क्षेत्र में देखा जाए जरा पार्सनल हाइजिन मेनटेन ना करलो तर क्षेत्र एनाल कैनल विभिन्न रकम समस्या है अनेक समय इनफेक्शन है कारो देखा जाए विभिन्न रकम प्रब्लेम थे मलदारे विभिन्न रकम कोबजेक्ट वारो को जो सेक्सुअल पार्सन थे से ही क्षेत्र एनाल कैनल इरिटेशन हुए एपसेस होते कारो जो एस आई भी थे मैं एड्स जेटा के बोली से क्षेत्र आपनर फिस्टुला होते मोट कथा फिस्टुला हार प्रथम हे एनाल ग्लैंडे इनफेक्शन ये नब्बे भाग क्षेत्र है और दस भाग जेटा बोल से ही क्षेत्र हे कारो जो टीबी है इनफ्लेमेटरि बावल डिजिज जमन आलसारेटिव पोलैटिस क्रन डिजिज अथवा बेलिगनेंसि अथवा को आघातप्राप्त हुए अथवा डायबिटीस हुए यह समस्त कारण होते जी सर 
ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে কারণগুলো বলার জন্য স্যার আমাদের সাথে অনেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের একজন লিখেছেন আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি এমন আলোচনা আসলেই কোনো টিভি করে না আপনাদের পাশে আমি আছি থাকবো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ ইব্রাহিমকে তিনি আমাদেরকে খুব মোটিভেট করছেন তিনি আপনার জন্য লিখেছেন স্যার স্যার আপনার কথা খুব স্পষ্ট আপনার সেবার জন্য আল্লাহ উত্তম যা যা দান করুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সবসময় দোয়া করবেন আমরা চিকিৎসক আমরা যেন সবাইকে সঠিকভাবে চিকিৎসা দিতে পারি আমি সবসময় আমাদের ছাত্রদেরকে বলি সবাইকে বলি আমরা এখানে মানুষকে চিকিৎসা দিব চিকিৎসাটা কি দিব আমরা যখন রুগী হয়ে অন্য কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে যেই রকম সেবাটা আশা করব আমাদের পিতামাতা আমাদের সন্তানকে যেই রকম সেবাটা দিব সেই রকম সেবা যেন দিতে পারি আমরা চিকিৎসা দিব পাশাপাশি রুগীদের কথা শোনা এবং তাদের সাথে যে কাউন্সিলিং কমিউনিকেশন করা এটা আমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি রাজ টিভির মাধ্যমে আমাদের চিকিৎসক ছোট ভাই বোনদেরকে বলতে চাই আমাদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি রুগীদের কথাগুলি শুনতে হবে তার যে দুঃখ অনুভূতি নিয়ে আমাদের কাছে আসে আমরা সেই তার দুঃখের অনুভূতিটা নিজের মধ্যে ধারণ করে যদি আমরা চিকিৎসা দেই আমরা অবশ্যই সঠিক চিকিৎসা দিতে পারবো আজকালকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে রুগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে রুগীরা মনে করে থাকেন চিকিৎসকের কাছে গেলেই হয়তো আমাদের কাছে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দেন বিভিন্নভাবে টাকা পয়সা নেন সেই সেটা বুঝে পায়ুপথের রোগ হলে অনেক রুগীরই দেখা যায় বিভিন্ন হেকিম বা কবিরাজের কাছে স্মরণাপন্ন হন কিন্তু আমি বলবো আমাদের সমাজে অনেক চিকিৎসক আছে অনেক ভালো যারা আপনার সাথে কথা বলবেন এবং আমরাও অনেকাংশে চেষ্টা করে থাকি আস্তে আস্তে আমরা যদি সবাই মিলে করি তাহলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে রুগী এবং ডাক্তারদের মধ্যে যে দূরত্বটা সেটা অনেকাংশে কমে আসবে আমরা বিশ্বমানের চিকিৎসা দিতে পারবো আমরা এখনও বিশ্বমানের চিকিৎসা দেই কিছু কিছু যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন প্রবলেম কারণ আমাদের একজন চিকিৎসকের অনেক রুগী দেখতে হয় সেজন্য ওনার প্রতি প্রেশার পড়ে হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে রুগীকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করতে পারেন না আমি মনে করি প্রত্যেকটা চিকিৎসকের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে রুগীকে সন্তুষ্ট করা সঠিক চিকিৎসা দেয়া যেই রকম চিকিৎসা আমাদের ছেলে মেয়ে বা পিতামাতার জন্য প্রত্যাশা করি আমরা যদি সেই রকম চিকিৎসা দেই অবশ্যই রুগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে খুব সুসম্পর্ক হবে আমাদের হারানো যে শ্রদ্ধা সেটা আমরা ফিরে পাবো ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আমাদেরকে স্যার এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য বিশেষ করে জুনিয়র ডক্টর যারা আছেন তাদের জন্য আসলে আগামী দিনের পাথেও হবে স্যার আপনার এই কথাগুলো স্যার আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে ফারজানা ইয়াসমিন সুইটি লিখেছে নাইস প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন ধন্যবাদ ফারজানা ইয়াসমিন সুইটিকে সোনিয়া চৌধুরী লিখেছে প্রোগ্রামটা ভালো হচ্ছে ধন্যবাদ সোনিয়াকে ইব্রাহিম তিনি আবারও লিখেছেন রাজ টিভির পথ চলতে যেন কোনো বাধা না আসে আপনার বারংবার কমেন্টে বোঝা যাচ্ছে দর্শক আপনি আমাদের সাথেই আছেন আমাদের জন্য দোয়া করছেন দোয়া করবেন আমরা যেন আগামী দিনেও এভাবেই পথ চলতে পারি আপনাদের পাশে থাকতে পারি আপনাদের সমস্যার সমাধানের দিক নির্দেশনা দিতে পারি স্যার আমরা কথা বলছিলাম পেরিয়ানাল সাইনাস বা ফিস্টুলা এই বিষয়টি নিয়ে যে সেটি কিভাবে শনাক্ত করা যায় তো স্যার আপনি মাঝখানে কিছু কথা বলেছেন যে হাইজিনের ব্যাপার বলেছেন স্যার ওই প্রসঙ্গে স্যার আমি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম যে আমি চারপাশে যেটি দেখে এসছে অনেকের মধ্যেই এখন একটা প্রশ্ন থাকে যেহেতু আমাদের সমাজে এখন যেটা বললেন যে ডিজিটাল যুগ হয়ে যাচ্ছে সবাই আধুনিক জীবন যাপন করছে হাই কমোডের বিষয়টি নিয়ে স্যার অনেকের অনেক রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে খুব সামর্থ্যবান কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না যে আসলে তার জন্য কোনটি বেটার হবে স্যার এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা পায়ুপথের রোগ নিয়ে কথা বলছি স্যার এর সাথে কি হাই কমোড ব্যবহারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা স্যার আমি বলবো হাইকোবোর্ড ব্যবহারের সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক নাই আমার যদি কেউ যদি পায়খানা রাস্তাটা পরিষ্কার রাখে তার যদি ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণ রাখে পায়খানা রাস্তা হয়তো একটু চুলকানি হলো নখগুলি বেশ বড় বড় সে এমনি চুলকাচ্ছে তখন দেখা যায় মলদার ইঞ্জুরির মতো হয় সেগুলি যদি না করেন এবং তার সে যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ এই যে বিভিন্ন রকম রোগগুলি বললাম সেটা হচ্ছে যেমন আপনার এইডস এটা একটা যৌন রোগ সেটার জন্য বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর থাকে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা খুব বেশি আলোচনা করব না সেগুলির জন্য এগুলি থেকে যদি দূর করি আমরা যদি ধর্মীয় জীবন যাপন করি তাহলে আমি মনে করি এটা থেকে অনেকাংশে আমরা এবং পায়খানা বাউল হেবিটটা আমরা যদি নিয়মিত রাখি প্রতিদিন প্রত্যুষে পায়খানা করি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি শাক সবজি খাই তাহলে এই রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবো জি জি ধন্যবাদ স্যার স্যার আমি আরেকটু সংযোজন করে বলতে চাচ্ছিলাম আপনি স্যার খাদ্যাভ্যাসের একটা কথা বলেছিলেন স্যার যেটি আপনি বললেন যে প্রতিদিন সকালে হচ্ছে পায়খানাটি নিয়মিত করার জন্য তো এই বাউল হ্যাবিটের ব্যাপারে স্যার এক্ষেত্রে স্যার আপনি যদি খাওয়া দাওয়া বা ডায়েট সম্পর্কে
ব্যাপারটা সেই রকম নয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তার যেন পায়খানাটা শক্ত না হয় সে এক টুকটা যদি মাংস খায় আমাদের শরীরের জন্য তো যেমন প্রোটিন দরকার সেই রকম শাকসবজি দরকার পানি দরকার যাকে আমরা সুষম খাদ্য বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে খুব বেশি কারো যদি অ্যালার্জি না থাকে দেখা গেল কেউ গরুর মাংস খেলি তার সারা শরীরে অ্যালার্জি হয়ে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এক টুকটা মাংস খেলে চিংড়ি খেলে তার পায়েলস হবে এটা একটা বিভ্রান্তিমূলক কথা আমি বলবো আপনি সব খাবারই নেন কিন্তু তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকুক শাক সবজি থাকুক আপনি প্রত্যুষে নিয়মিতভাবে মল থেকে অভ্যাস করেন তাহলে পায়খানাটা রেগুলার হবে আপনার কনস্টিপেশন হবে না কনস্টিপেশন হলে কি হয় অনেক সময় মলদারে প্রচন্ড চাপ লাগে মলদারটা ফেটে যায় অ্যানাল ফিসার হয় অ্যানাল ফিসার থেকে আবার ফিস্টুলো হতে পারে দেখা গেল ইনফেকশন হয়ে গেল কারো যদি পায়খানার রাস্তা যেহেতু পায়খানা করতে গেলে একটু প্রেসার দিতে হয় স্বাভাবিক থাকে কারো যদি ডায়রিয়া হয় তাহলে দেখা যায় ঘন ঘন পায়খানা যায় সেই ক্ষেত্রে মলদারের উপর এক রকম আপনার টর্চার হয় যেমন বারে বারে সে পায়খানা করছে মলদারে আঘাত প্রাপ্ত হয় সেই ক্ষেত্রে ফেটে যেতে পারে আমরা বলবো নিয়মিত বাথরুমে যাবে নিয়মিত মল ত্যাগ করবে এবং নিয়মিত জীবন যাপন করবে সঠিক সময়ে সঠিক খাবারটা খাবে সবজি খাবে পানি খাবে হাঁটাহাটি করবে তাহলে আমাদের রোগীরা ভালো থাকবে স্যার আমরা কিন্তু এই যে কিডনি বা বিভিন্ন অঙ্গ ভালো রাখার জন্য পানির ব্যাপারে একটা দিক নির্দেশনা দেওয়া থাকে স্যার এর সাথে কি আপনি পানির ব্যাপারে কিছু বলবেন কিনা দর্শকদের এটা হচ্ছে পানি হচ্ছে একটা মানুষের সাধারণত ওজন যদি 70 কেজি হয় সে যদি সাধারণত আড়াই থেকে 3 লিটার পানি খায় এটি সাধারণত সাফিসিয়েন্ট তো যে 10 লিটার পানি খেতে হবে এমন না স্বাভাবিক সব देखी क्लसिफिकेशन कर দেখা যায় আমাদের দেশে র্যান্ডম একটা পরীক্ষা হয় ফিস্টুলোগ্রাম ফিস্টুলোগ্রাম করে কিন্তু আপনার ফিস্টুলোটা কোন জাতীয় এটা কি কমপ্লেক্স নাকি সিম্পল সেটা অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না তাছাড়া দেখা যায় একটা ফলস একটা রিপোর্ট দিয়ে থাকে দেখা যায় ইন্টারনাল ওপেনিং পর্যন্ত ডাই দেয়া হলো না সেই ক্ষেত্রে বলা হয় সাইনাস ইতিপূর্বে যেটা বললাম পেরেনাল রিজনে কিন্তু সাইনাস একটা আনকমন এই ক্ষেত্রে সাইনাস হইতে পারে কখন যদি আইট্রোজেনিক কেউ হয়তো ইনজুরি হইলো পাশে একটা সাইনাস হচ্ছে কিন্তু নব্বই বা ক্ষেত্রে অ্যানাল গ্ল্যান্ডের ইনফেকশনের জন্য সাইনাস সাইনাস যেটাকে মনে করি এটা আসলে ফিস্টুলা হচ্ছে এবং এটা যে পরীক্ষা আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি একটা হচ্ছে এন্ডো অ্যানাল আলট্রাসাউন্ড করে থাকি এবং কোন কোনো ক্ষেত্রে এটার ক্লাসিফিকেশন করার জন্য বা শ্রেণীবিভাগ করার জন্য আমরা এমআই এমআরআই করে থাকি তাহলে ফিস্টুলার কি পরীক্ষা করব আমি দর্শকদের বলবো এটা এন্ডো অ্যানাল আলট্রাসাউন্ড যদি করি অথবা এমআরআই করি তাহলে বুঝতে পারবো এটা ছাড়াও আমরা আমি উত্তরটা দিচ্ছি এর আগেও আমরা যেটা করি আমরা এক্সামিনেশন আন্ডার এনেস্থেশিয়া অনেক সময় যে এক্সট্রাল ওপেনিংটা থাকে সেইখানে একটু ডাই দিয়ে আমরা অপারেশনের পূর্বে পরীক্ষা করে এটা বুঝে থাকি এটা কি সিম্পল ফিস্টুলা নাকি জটিল ফিস্টুলা ধন্যবাদ ফোনালেক্টাল रक्त रक्त पड़ारे
না সেটা বললাম এখন আপনার যেটা এখন এটা আপনি নির্ণয় করতে হবে আপনার হয়তো অ্যানাল ফিশার হতে পারে বা হ্যামোরয়েড হতে পারে যেহেতু জ্বালা পোড়া করে পায়খানার পরে হয় এখন আপাতত যেটা করতে পারেন আপনি পায়খানাটা একটু নরম রাখার চেষ্টা করেন সবজি পানি খান বা স্টুল নরম করার ওষুধ খান এবং আপনি অবশ্যই একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন উনি আপনাকে ইতিহাস নিয়ে দেখবেন এবং পরীক্ষা করে আপনার সঠিক চিকিৎসাটা দিবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের দর্শকরা বিভিন্ন ভাবে জানতে চাচ্ছেন তাদের সমস্যা আমরা চিকিৎসা নিয়ে কথা বলছিলাম এই তো মধ্যে কথা বলা প্রশ্নটা করে বলেছেন ফিস্টুলার চিকিৎসা কি এই তো বললাম ফিস্টুলার চিকিৎসার পূর্বে যেটা এটাকে নির্ণয় করতে হবে এটা কি আপনার একটা সিম্পল ফিস্টুলা না কমপ্লেক্স ফিস্টুলা এটা কি হাই ভ্যারাইটি না লো ভ্যারাইটি এটা কোন ভ্যারাইটি সেটা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই ও যে এন্ডোলোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই করে বুঝতে পারবেন সেই হিসাবে চিকিৎসা দিবেন এই চিকিৎসার আবার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে পদ্ধতির মধ্যে একটা যেমন আমরা বলি অপারেশন ফিস্টুলোটমি একটা হচ্ছে ফিস্টুলা দর্শকের একটি ফোন নিয়ে আবার আসছে আমাদের আলোচনায় দর্শক ফোন করেছেন কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার রাজ টিভির এই অনুষ্ঠানে ফোন করেছেন দর্শক আপনার পরিচয়টি দিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের অতিথির সাথে দর্শক হ্যাঁ আমি আকাই বলছিলাম দুঃখিত নেটের জন্য নেটের কারণে আমার লাইনটা কেটে গেছে স্যার এর সাথে আমি একটু কথা বলতে হ্যাঁ ধন্যবাদ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ স্যার আপনি বলছিলেন কি বলছিলেন একটু ভালো করে বলেন নেটের নেটের কারণে লাইনটা কি কেটে গেছে पानी सब्जी खान एवं पायखाना नरम कर ओषुद खान तरह जेहतु मलदारे विभिन्न रकम समस्या थकते चिकित्सक शरणपन्न हन এবং তাকে দেখা না কারণ ওই রোগটা নির্ণয় করা দরকার এনাল ফিশার হয়তো উপসর্গ হতে পারে আর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটার একটা আন্ডারলাইন ভিতরে অন্য কোনো ডিজিজ থাকে সেজন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রোক্টোস্কোপি সিগবুলডোস্কোপি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপিও করে থাকি যেমন কারো হয়তো এনাল ফিশার নিয়ে প্রেজেন্ট করলো মলদাটে পরীক্ষা করে দেখলাম কিন্তু তার ভিতরে হয়তো আপনার ইনফ্লোমেটরি বাউল ডিজিজ যেটাকে বলি বা আমার অনেকে পুরাতন আমাশ হয় যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রঞ্জ ডিজিজ থাকে কাজে আপনি যেহেতু সমস্যাটা ফিল করছেন আপনি একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন আমি এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে রাখতে চাই অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক রুগী পাই আমাদের হসপিটালে বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তারা বলদারে যে কোনো সমস্যা হোক মনে করে পাইলস হয়েছে একটা হয়তো ওষুধের দোকানে গেল সে বলে এই তোর পাইলস হয়েছে এই ওষুধ দিয়ে দিল সেটা খাচ্ছে কিন্তু দেখা গেল আমাদের কাছে যখন স্বর্ণপন্ন হয় তখন অনেক দেরি হয়ে যায় তখন তার হয়তো ক্যান্সার নিয়ে প্রেজেন্ট করলো কাজে এটা একজন চিকিৎসকই বলতে পারবেন দেখে আপনি কোন ডিজিজ এবং সে অনুসারে চিকিৎসা দিবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ফোন করে আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার আমরা আবারও আমাদের আলোচনায় ফিরে আসব তার আগে আমি যাব একটু দর্শকদের কাছে দর্শক আপনারা আজকে আমাদের রাজ টিভির পর্দায় দেখছেন কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার আপনাদের জন্য সমাধানের রাস্তা দেখাতে আমরা চলে এসেছি আবারও রাজ টিভির পর্দা থেকে আমরা বিষয়ে আবারও আলোচনা করব কথা হচ্ছিল ফিস্টুলা কেন হয় কাদের হয় কিভাবে এটা সমাধান করা যেতে পারে দর্শক আমরা আরও বিভিন্ন রকম মলদারের রোগ নিয়ে কথা বলবো এমনকি ফিস্টুলা সম্পর্কে আমরা আজকে বিষয়ে জানানোর চেষ্টা করব আপনাদের সাথে এবং এর জন্য অবশ্যই আপনাকে ফেসবুক থেকে রাজ টিভি পেজটি লাইক করে আমাদের সাথে থাকতে আমি সোনালি ইডেন মহিলা কলেজে পড়ছি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আমার স্বপ্ন পূরণের সারথী রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক আপনার অপেক্ষায় রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন আমি শামীম মিষ্টি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে আপনার স্বপ্ন পূরণে বেছে নিন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমি ফাহিম এম বি বি এস ফাইনাল ইয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভালোবাসি সংবাদ উপস্থাপনা শিখছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনার আমার স্বপ্ন পূরণের সাথে আছে রাজ মিডিয়া নিউজ প্রেজেন্টেশন আমি মৌসুমী স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমিতে আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আর যে আপনার অপেক্ষায় রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন আমি শামীম মিষ্টি স্বপ্ন দেখি একজন সংবাদ উপস্থাপক হওয়ার আর তাই বেছে নিয়েছি রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি 
আপনি কি হতে চান একজন সংবাদ উপস্থাপক অথবা আরজে আপনার স্বপ্ন পূরণে বেছে নিন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের সাথে আছেন সাথে থাকবেন আশা করি আমরা কথা বলছিলাম আমাদের শরীরে সেই ম্যাজিক বাক্সের একটি সমস্যা নিয়ে সেটি হচ্ছে কলোরেক্টাল ডিজিজ নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের আজকের প্রোগ্রাম সেই জন্য কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার আপনাদের জন্য বিভিন্ন রকম সমাধানের রাস্তা নিয়ে আমরা চলে এসেছি আবারও রাজ টিভির এই পর্দায় আপনারা দেখছেন কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার পাওয়ার্ড বাই কলোরেক্টাল সেন্টার কলেজ গেট কলেজ গেটে অবস্থিত কেয়ার হসপিটাল দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথির সাথে তবে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের অতিথির সাথে তার জন্য আপনাকে অবশ্যই ফেসবুক থেকে রাজ টিভি পেজটি লাইক করতে হবে এবং ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে রাজ টিভি বিডি দর্শক আপনারা সরাসরি আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন জানাতে পারেন আপনার সমস্যা কিংবা মন্তব্য তার জন্য ডায়াল করতে হবে শূন্য এক সাত সাত নয় দুই সাত এক শূন্য দুই এক নম্বরে দর্শক আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের সেই আগের আলোচনায় আমাদের স্যার আজকে আমাদেরকে বলছিলেন স্যার আপনি ফিস্টুলার চিকিৎসা সম্পর্কে বলছিলেন স্যার ফিস্টুলার চিকিৎসা আমি যেটা বলছিলাম ফিস্টুলা প্রথমে নির্ণয় করতে হবে এটা কি টাইপের ফিস্টুলা এটা কি একটা সিম্পল ফিস্টুলা না কমপ্লেক্স লো ভ্যারাইটি নাকি হাই ভ্যারাইটি এটা একজন চিকিৎসকই পরীক্ষা করে যেটা বললাম ইন্ডু এনাল আল্ট্রাসাউন্ড করে ফিজিক্যালি এক্সামিনেশন করে প্রোক্টোস্কোপি করে বা কখনো কখনো এমআরআই করে এটা বুঝতে পারবেন এবং সেই পরীক্ষাগুলি করে উনি এটা নির্ণয় করবে এটা কি চিকিৎসা দিবেন চিকিৎসার যে পদ্ধতিগুলি সেটা বললাম একটা হচ্ছে ফিস্টুলোটমি অনেকে হোক বনে করতে থাকে পারে এই ফিস্টুলা অপারেশনটা জটিল এটা আসলে জটিল না যদি সিম্পল ফিস্টুলা থাকে তাহলে আমরা ডেকেস হিসেবে অপারেশন করে থাকি এটা সাধারণত শরীরের অর্ধেক অংশ অবশ করে বা লোকালাইন স্থেশিয়া দিয়ে অথবা আপনার করা হয়ে থাকে এবং এতে রোগীর খুব বেশি সমস্যা হয় না একদিন বা দুই দিন হসপিটালে ভর্তি থাকে তারপর বাসায় চলে যেতে পারে আমরা চিকিৎসার সম্পর্কে বলছি কারো যদি ফিস্টুলা হয়ে থাকে ফিস্টুলা যদি হয় এটা ক্লাসিফিকেশন করে আমরা চিকিৎসা করব এখন ফিস্টুলার চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধের মাধ্যমে এটা যাবে না এটা আমি দর্শকদের বলতে চাই এটার জন্য অপারেশনের প্রয়োজন হবে অপারেশনও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমন ফিস্টুলোটমি ফিস্টুলেকটমি লিপ টেকনিক তারপরে হচ্ছে এন্ড্রোনাল অ্যাডভান্সমেন ফ্ল্যাপ এবং কখনো একটা প্লাগ দিয়ে দেই এই সমস্ত এখন এটা কি রকম ফিস্টুলা কি টাইপের ফিস্টুলা সেটার উপর নির্ভর করবে কখনো কখনো দুই তিনটা ধাপে করতে হয় কারণ ফিস্টুলা অপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা চিন্তা করি এই রোগটা পরিপূর্ণভাবে ঠিক হতে হবে আবার মলদারটা যেহেতু আপনার বন্ধ থাকে আমরা যখন মল ত্যাগ করি তখন এটা ওপেন হয় বা খুলে এখানে একটা স্প্রিন্টারের মতো বা ব্যান্ডের মতো জিনিস থাকে অনেক ক্ষেত্রে ফিস্টুলা অপারেশন করতে গেলে যদি ওই ব্যান্ডটা কেটে যায় তখন দেখা যায় রুগীদের পায়খানা দূরে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় সেজন্যই এই অপারেশনটা আমাদের খুবই যত্ন সহকারে করতে হয় এবং এটা অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেন করেন এবং সেটা নির্ণয় করতে হবে এটা কোন ভ্যারাইটির সেই হিসেবে চিকিৎসাটা এটা নিতে হবে জি ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আসলে মেডিকেলের এত কঠিন কঠিন টার্ম গুলোকে স্যার এত সাবলীল করে আমাদের দর্শকদেরকে বলার জন্য কিন্তু স্যার আমি চিকিৎসা প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা প্রায় শুনে থাকি বাসা থেকে শোনা যায় মাইকিং হতে থাকে ঝাড় ফুঁক কিংবা কোনো কবিরাজ একেবারে বিনা অপারেশনে স্যার পাইলস ভালো করে দিচ্ছেন বা অর্শ গেজ ভগন্ধ তাদের ভাষায় স্যার এরকম করে বলা হয়ে থাকে যে ভালো করে থাকে এই বিষয়টিকে স্যার আপনি কিভাবে দর্শকদের ধন্যবাদ অনেক সময় আমাদের রুগীরা বিভিন্ন চটকদারি বিজ্ঞাপন কিংবা রেডিও টিভিতে এগুলি দেখে অনেক সময়ই আমি বলবো এই বিষয়ে যাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই আমরা যেমন এম বিবিএস পাস করেছি এফসিপিএস ডিগ্রি নিয়েছি এই বিষয় দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছি তারপর একটা পর্যায়ে এসেছি 
এবং এটা আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল অনুসারে স্বীকৃত এখন যারা এই রকম অপচিকিৎসা করে থাকে তাদের দেখা যায় বিজ্ঞান সম্মত কোনো জ্ঞান নাই এবং যেই সমস্যাই হোক না কেন রোগীদের দেখা যায় বিভিন্ন কথা বলে অনেক সময় করোসিপ অ্যাসিড ইউজ করে দেখা যায় পায়খানার রাস্তার মধ্যে অ্যাসিড ইউজ করার ফলে একটা ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয় ভালো তো হয় না অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তাদের বিভিন্ন রকম লোকজন থাকে তারা রোগীদেরকে প্রতারিত করে এবং বলে না আমি ওনার কাছে ভালো হয়েছে সেরে গেছে রোগী হয়তো বুঝে না সরল বিশ্বাসে আমাদের দেশের মানুষ তো খুব সরল ওদের কাছে স্মরণাপন্ন আমি দুই একটা উদাহরণ দিব কয়েকটা রোগীকে এমন ভাবে তারা এসিড মেরেছে তখন পায়খানা রাস্তা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই রোগীগুলিকে পরবর্তীতে পেটের মধ্যে স্থায়ীভাবে ব্যাগ করে দিতে হয়েছে এবং সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওই ব্যাগের মধ্যে পায়খানা আসবে কিন্তু পায়খানা রাস্তায় নষ্ট করে ফেলেছে এর জন্য আমি বলবো মলদারে যে রোগ হোক না কেন আপনারা চটকদারি বিজ্ঞাপনের প্রলুব্ধ হয়ে কোনো হেকিম বা কবিরাজের দ্বারস্থ না হয়ে আপনারা বাংলাদেশ সরকারের যে হসপিটালগুলি রয়েছে আমি বললাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে এমবিবিএস ডাক্তার দেওয়া হচ্ছে ওনাদের স্মরণাপন্ন হন ওনারা বলবে কোথায় যেতে হবে সেই হিসাবে আপনি যদি চিকিৎসাটা নেন তাহলে অনেকাংশে এই অপচিকিৎসা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে আপনি সঠিক চিকিৎসা পাবেন আমি মনে করি কোন একজন চিকিৎসক কখনই চান না রুগীকে এটা খারাপ চিকিৎসা দিতে আপনারা এবং যেই রোগের অপারেশন লাগবে না তার আমরা কখনই অপারেশন করি না আপনার যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয় তখনই আমি মনে করি একজন চিকিৎসক করবেন আপনারা হয়তো ভয় পাবেন না আজকাল অপারেশনগুলিও খুব বেশি জটিল না যেটা সাধারণত আমাদের কবিরাজ বা হিকিমরা বুঝে থাকেন এই ক্ষেত্রে খুব ভালো অ্যানেস্থেশিয়া রয়েছে আমাদের দেশে আজকে সফল এবং খুব ভালো দক্ষ অ্যানেস্থেটিস্ট রয়েছে আপনি অপারেশন সময় বুঝতেই পারবেন না অনেক সময় রুগীরা বলে থাকে আমি আসলে ভুল বুঝে এতদিন শুধু শুধু কষ্ট করেছি অপারেশন করলাম সেটা তো বুঝতেই পারি নাই কারণ আমাদের জায়গাটা তো অবশ করা থাকে এবং অপারেশনের পরেও খুব বেশি ব্যথা হয় না বিভিন্ন রকম আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে ওষুধ রয়েছে সেগুলি খেলে রুগীরা খুব ভালো ফিল করে সাধারণত দুই তিন একদিন হয়তো হসপিটালে থাকতে হয় দু একদিন রেস্ট নিতে বলি তারপর সে আগে যে স্বাভাবিক কাজগুলি করতে পারতো সেই কাজগুলি করতে পারে কাজে অহেতুক রোগ নিয়ে বাসায় বসে থাকবেন না ভয় পাবেন না চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবেন চিকিৎসকের কথা শুনে তিনি যেই পরামর্শ দেন সেই চিকিৎসাটা যদি নেন আপনি অবশ্যই এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে বলার জন্য দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই নিজেরাই শুনলেন চটকদার বিজ্ঞাপনের পর যে খপ্পরে পড়ে আপনারা কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন স্যার একটি খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে যেটির চিকিৎসা কিনা শুরুতে আসলে খুব সামান্য পরিমাণ পদক্ষেপে সম্ভব আপনারা সেটিকে সর্বশেষ স্তরে গিয়ে তারপরে চলে আসেন একজন চিকিৎসকের কাছে যখন আর চিকিৎসকের হয়তো করার কিছুই থাকে না তখন শুধুমাত্র আপনাদের অসহায় মুক্তি দেখে তার নিজেরও অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তায় খোলা থাকে না তাই আর কোনো ভুল না করে দর্শক সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিন সঠিক স্থান থেকে স্যার আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি তো যে কোনো রোগে স্যার যেটা হয় যে জনগণের একটা সাধারণ প্রশ্ন থাকে বা একটা ভয় থাকে যে ক্যান্সার তো এই কলোরেক্টাল যে রোগ আমরা বলছি ফিস্টুলা নিয়ে আজকে কথা বললাম আমরা তো স্যার এই ফিস্টুলা থেকে কোনোভাবে কলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ধন্যবাদ আমরা যেটা বললাম ফিস্টুলা থেকে বা পায়েলস থেকে বা এনাল ফিসার থেকে সাধারণত কখনই ক্যান্সার হয় না এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত ধারণা ক্যান্সার হচ্ছে আরেকটা রোগ সাধারণত দেখা যায় কুলোনে বা র্যাকটামে এনাল ক্যানালে ক্যান্সার হয় ক্যান্সার হয়ে যখন অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় তখন ফিস্টুলা হতে পারে ফিস্টুলা কিন্তু একটা ক্যান্সারের জন্য হতে পারে কিন্তু ফিস্টুলা থেকে ক্যান্সার হবে না এটা থেকে যেই সমস্যাটা হয় সান্দ পুত জমে যায় অনেক সময় এনাল ক্যানাল পচে যায় এমন ভাবে ইনফেকশন হয় দেখা যায় পায়খানা ধরে রাখার যে ক্ষমতা স্প্রিং টারগুলি সেগুলি পরিপূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় কাজে এটা যদি রুগীর কা রুগীরা অনেক দেরি করে ফেলে তাহলে যেটা প্রাথমিক অবস্থা এক ধাপে অপারেশন করা যেত সেটাকে দুই তিনটা ধাপে করতে হয় অনেক সময় পেটের মধ্যে যদি সেরকম জটিল হয়ে যায় ব্যাগ লাগিয়ে দিতে হয় কাজে আমি বলবো এনাল ক্যানালে বা পায়ে পথে আপনার যে সমস্যাই হোক না কেন আপনি পাইলস মনে করে বসে থাকবেন না আপনি একটা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন চিকিৎসক রোগটা নির্ণয় করবেন এবং সঠিক সময় যদি সঠিক চিকিৎসা নেওয়া যায় এটা দেখা যায় ঔষধেও নিরাময় সম্ভব যেমন যদি পাইলস থাকে প্যানাল ফিসার থাকে আমি বলি পাইলস প্যানাল ফিসার আশি বা ক্ষেত্রে এটা প্রতিরোধ সম্ভব বা ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব কিংবা যদি কেউ ফিস্টুলা নিয়ে আসেন ফিস্টুলাতে আবার ঔষধে যাবে না যদি উনি মনে করে থাকেন না আমার ঔষধে যাবে তখন কি হবে এ
করে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীরা হয়তো পাইলসে ভুগছে কারো কাছে গেল বলল কেউ তো কারো পাখেনা রাস্তা দেখে না এ তোর পাইলস হয়েছে ঔষধ দিল কিন্তু তার হয়তো রোগটা ছিল ক্যান্সার কারণ উপসর্গ কম বেশি সব একই রকম পাখেনা রাস্তার সমস্যা হলেই ব্যথা করবে রক্ত যাবে অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি মাংসের মতো থাকে এটা যে কোনো রোগকে আপনার পাইলস মনে করা ঠিক না এটা যদি ক্যান্সারের এখন খুব ভালো চিকিৎসা আছে যদি আমরা আর্লি স্টেজে শনাক্ত করতে পারি যেমন একটা পলিপ নিয়ে আসলো এটা যদি কেটে ফেলে দেয় তাহলে যেমন ক্যান্সার সম্ভাবনা আমরা প্রতিরোধ করে ফেললাম আবার ক্যান্সার যদি আর্লি স্টেজে আসে আমাদের পায়খানা রাস্তা কাটতে হয় না আমরা সাপ ইনকাস রিসেকশন করি সেটা করা যায় আবার আজকাল ক্যান্সার হলে আগে দেখা যেত ক্যান্সার হলে পেটে স্থায়ী ব্যাগ লাগিয়ে দিয়ে লাগতো এখন তাও লাগে না পায়খানা রাস্তা থেকে একটু উপরে যদি ক্যান্সারটা হয় আমরা বিভিন্ন স্টেপলার গানের মাধ্যমে কেটে ওই জায়গাটা জোড়া দিয়ে দেয় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো টেম্পোরারি একটা ব্যাগ লাগিয়ে দেয় আবার দুই তিন মাস পরে সেটা বন্ধ করে দেয় আবার ক্যান্সারের চিকিৎসা যদি সার্জারি সেটা না তার ক্যামোথেরাপি রেডিওথেরাপি সেগুলিও নিতে হয় কাজে আপনার প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের যদি চিকিৎসা করেন এটা থেকেও নিরাময় সম্ভব আমাদের অনেক রোগীরা আছে যাদের ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করার পর সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে চাকরি করছে এমনকি বিদেশেও গিয়েছেন অনেক মহিলা মা বোনরা যাদের ক্যান্সারের অপারেশন করেছে তারপরে বাচ্চা নিয়ে গর্সংসার করছে কাজে অ্যানোরেকটাল ডিজিজগুলির আধুনিক চিকিৎসা রয়েছে এটাকে অহেতুক ভয় পাবেন না চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা দেবেন এটি আমাদের দর্শকদের কাছে পরামর্শ ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর করে আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের দর্শকদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য স্যার আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি তো স্যার আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের ট্রিটমেন্টের চেয়ে আমরা এই রোগগুলি যেন প্রতিরোধ করতে পারি আপনারা এই রোগগুলিকে অনেকে মনে করে থাকেন আমাদের হয়তো কোনো পাপ বা কারো অভিশাপের ফসল এটাকে গোপন রাখেন নিজে নিজে ধুকে ধুকে অনেক দিন সময় অতিবাহিত করেন তারপর হয়তো বা কারো কাছে স্মরণাপন্ন হলেন অনেক ক্ষেত্রে কবিরাজের দ্বারস্থ হচ্ছে সেটা না হয়ে আপনি এটা একটা চিকিৎসকের কাছে যান আপনি আমার কাছে আসতে হবে বা সবচেয়ে রিনাউন্ড একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সেটা বলছি না আপনার বাড়ির পাশে আমাদের সরকার বিভিন্ন কমিউনিটি হসপিটাল দিয়েছেন কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে সেই ডাক্তারদের কাছে যান হেলথ কমপ্লেক্সে যান ডিস্ট্রিক হসপিটালে যান আজকাল থানা হেলথ কমপ্লেক্স কিংবা ডিস্ট্রিক হসপিটালেও আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন তাদের স্মরণাপন্ন হন তারা আশা করি সঠিক পরামর্শ দিবেন তারা অন্তত আপনার ক্ষতি করবেন না তারা যদি সেই জিনিসটা না পারেন তাহলে মেডিকেল কলেজগুলিতে পাঠাবেন কিংবা কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রেফার করবেন কাজে প্রত্যেকটা রোগ যদি আমরা সঠিক সময়ে প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করতে পারি এটা যেমন আমাদের প্রতিরোধ সম্ভব এবং এটা চিকিৎসা অনেক সহজ অনেক কম ব্যয়বহুল এটার জন্য কোনো বিদেশেও যেতে হয় না আজকাল আমাদের অ্যানোরেকটাল ডিজিজের সব রকম চিকিৎসা রয়েছে আপনাদেরকে ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং রাজ টিভির আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ স্যার আপনি আজকে আমাদের সাথে ছিলেন এই মূল্যবান সময় দিয়েছেন এর জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে রাজ টিভির উদ্দেশ্যে স্যার কিছু বলবেন আমাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ আমি মনে করি রাজ টিভির এটা একটা মুহূর্তি উদ্যোগ আমরা চিকিৎসকদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো আমরা বিভিন্ন কথা বলে আমাদের জনগণ এবং রুগীদের ডাক্তারদের মধ্যে যেই দূরত্ব রয়েছে সেটা অনেকাংশে আমরা কমে নিয়ে আসতে পারবো আমাদের রুগীদেরকে এই ব্যবস্থা যদি আমরা সর্বস্তরের জনগণকে জানাতে পারি অনেক রুগীরা যারা বিদেশমুখী হন যারা হয়তো বুঝেন না হয়তো মনে করেন না বাইরে গেলে আমাদের চিকিৎসাটা খুব ভালো হবে সেটা থেকে অনেক রুগীদেরকে আমরা দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো এতে করে দেশের যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে আমাদের রুগীদের হয়রানি অনেক কমবে রাজ টিভির জন্য আমার শুভকামনা রইল রাজ টিভি উত্তর উত্তর আরও অগ্রসর হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার এই মূল্যবান সময়টি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য হয়তো কখনো আবারও দেখা হবে কোনো অন্য কোন রোগ নিয়ে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আমরা দর্শকদেরকে আবার জানানোর চেষ্টা করবো ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ শেষ মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন অনেকে দীপক কুমার রায় লিখেছেন ভালো লাগছে অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ দীপক কুমার রনিক রায়কে ইসমতারা লিখেছেন নাইস ধন্যবাদ ইসমতারাকে দর্শক আমরা আজকে এই পুরো সময়টি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে থেকে আপনাদের সমস্ত লজ্জা এবং ভয় সংকোচ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আপনাদের ভালো থাকার দিক নির্দেশনাটা দিতে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ছিল কলোরিকটাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার পাওয়ার্ড বাই কলোরিকটাল সেন্টার কেয়ার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কলেজ গেট দর্শক আমাদের সাথে আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মোহাম্মদ নাজমুল হক মাসুম স্যার মেম্বার অফ আমেরিকান সোসাইটি অফ কোলন অ্যান্ড রেক্টাল সার্জন 
সহযোগী অধ্যাপক সার্জারি বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দর্শক যারা আমাদের সাথে ছিলেন সাথে থাকবেন আশা করছি আরো কোন রোগ নিয়ে আপনাদের সামনে আবারো চলে আসব আমরা দর্শক জীবনে ভালো থাকাটি সবকিছুর উপরে আপনার আমার এই সমস্ত চেষ্টার ঊর্ধ্বে হলো শুধুমাত্র ভালো থাকার কারণটি তাই চলুন আমরা সবাই মিলে ভুল চিকিৎসাকে প্রতিহত করে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাটি নেই দর্শক আপনাদের মধ্যে কারো মধ্যে কি এরকম কোনো ইচ্ছে জাগছে আপনি হতে চাচ্ছেন একজন সংবাদ উপস্থাপক বা উপস্থাপিকা কিংবা হতে চাচ্ছেন একজন ভালো অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা তাহলে চলে আসুন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশনের কাছে তারা আপনাকে অবশ্যই একটি কোর্স করার সুযোগ করে দিয়ে আপনাকে সুযোগ করে দিবে আপনার সেই নতুন পরিচয়টি গড়ে তোলার আপনার চারপাশে মেডিকেল সম্পর্কিত কোনো ঘটনা কনফারেন্স সিম্পোজিয়াম অথবা কোনো আলোচ্য বিষয় যদি ঘটে থাকে তাহলে দর্শক সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের রাজ টিভির অফিসে সরাসরি এসে কথা বলতে পারেন একশো তিপ্পান্ন চায়না বিল্ডিং গলি আজিমপুর দর্শক আপনারা জানালে আমাদের রাজ টিভির প্রতিনিধি পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এবং সেই ঘটনাটিকে সকলের সামনে নিয়ে এসে চেষ্টা করবে দর্শকদেরকে তা সম্পর্কে অবগত করার জন্য দর্শক সাথে ছিলেন সাথে থাকবেন আগামীতেও আমাদের সাথে এই পথ চলার সাথে এবং সুস্থ থাকবেন আপনি নিজের জন্য নিজের ভালো থাকার রাস্তাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন তো ধন্যবাদ